Muchas gracias, eh, compañeros. En estos momentos, desde la sala segunda de los tribunales de sentencia, continúa el juicio oral y público contra seis implicados en el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, según lo acusa el Ministerio Público. Observamos en estos momentos cuando ya ingresan a la sala dos, precisamente, Mario Zelaya, John Charles Bográn, José Bertetti. De igual forma, las implicadas en este saqueo, Vivian Juárez, Suced Antoine Rojas y Michelle Juárez. Desde luego son personas personas que llegan en estos instantes a la sala segunda del tribunal de sentencias para continuar con este proceso de juicio oral y público. Observamos cuando ingresa Vivian Juárez, Michelle Rojas y su sed Atuán Rojas en estos momentos a la sala 2 de los tribunales de sentencia en la Corte Suprema de Justicia, donde desde luego continuará este proceso los días jueves, viernes, posiblemente sábado y se finaliza el día domingo precisamente a la espera de que incluso el día lunes ya se pueda emitir alguna sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria contra las personas que están precisamente en este proceso de juicio oral y público acá en la Corte Suprema de Justicia. Se espera pues un proceso que sea transparente, según lo ha dicho el Cuerpo de Abogados, donde la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad tiene participación, pero están a la espera porque hay oposición por parte de los defensores para que no tenga participación la Maxi, por lo menos con los peritos eh, que vienen como observadores a este proceso de juicio oral y público en los tribunales de sentencia en la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, pues por acá el abogado René Altamirano en este proceso que podría eh, finalizar, eh, abogado, el día a lunes. Eh, bueno, hipotéticamente podría ser que finalice el lunes, eso depende del, de qué tanto tarden las pericias que va a presentar las defensas, el tiempo en que se tarden los interrogatorios. Por lo menos el día de hoy ya está programado la continuación de la pericia de vinculación de personas y una pericia de un ingeniero que hizo un avalúo de los bienes. Aprovecho rápidamente, abogado. Se ha presentado un recurso de casación precisamente en otra causa contra eh, o, o, la resolución que se dio en la ceiba en el caso de Chepito Handel, que también usted es su apoderado legal, aprovechando aquí rápidamente. Sí, bueno, nosotros siempre establecimos en ese caso que eh, la vinculación que hacían con mi cliente era eh, relacionada con el aparecimiento de unos motores en, en, en Utila, y eh, que nosotros acreditamos que el Ministerio Público era quien había entregado esos motores eh, mucho tiempo después de que mi cliente fue propietario de ellos. Y es el caso igual de la persona que compra un vehículo y lo transfiere. O sea, el comprador primario no puede responsabilizarse de, la, de lo que ocurra con los posteriores dueños, por eso hemos interpuesto un recurso de casación. Muchas gracias, abogado René Altamirano. En esta ocasión, desde luego, es parte de la defensa de estos implicados en el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero también damos de informe especial que se ha presentado un recurso de casación en el caso de don Chepito Handal, José Chepe Handal, que se encuentra recluido en uno de los batallones de la capital, desde luego sentenciado a más de 10 años de reclusión. Se ha presentado este recurso de casación y a la espera por parte del Cuerpo de abogados para que se le dé trámite en el Poder Judicial. Con esta información, compañeros, junto a Marvin Fuentes, desde la Corte Suprema de Justicia, con ustedes al estudio principal.